தீர்ப்பு <laughs> வந்து <laughs> <laughs> சின்மையை நான் மெம்பர்ன்றது வந்தாச்சு ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் கேபிள் சங்கர் நம்ம இன்னைக்கு யாரை சந்திக்க போகிறோம்னா மூன்று ஸ்டேட் அவார்டுகள் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அவார்டுகள் வாங்கின ஒரு டப்பிங் கலைஞர் நடிகர் அதுவும் வந்து அவருடைய குரல்னா அப்படியே வந்து கோட்டா சீனசர சீனிவாசர் குரலை கேட்டிங்கன்னா அவர் குரலை கேட்க வேணாம் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மெர்ஜான ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு டப்பிங் கலைஞர் அவர் இப்போ வந்து ஒரு தேர்தலில் நிற்க போகிறார் அவர் தேர்தலில் நிற்கிறான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமே மிகப்பெரிய சர்ச்சை உருவாயிருக்குது அது என்ன தேர்தல் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னி வரைக்கும் வந்து டப்பிங் யூனியன்னா அம்னா போஸ்ட்டாக ராதாரவி மட்டும்தான் தலைவராக இருந்த ஒரு இடத்துல இப்போ அவரை எதிர்த்து அவர் கூடவே இருந்த நெருக்கமான நண்பராக கிட்டத்தட்ட பல வருடங்கள் பழகி நடந்த நண்பராக இருந்தவர் அவரை எதிர்த்து போட்டி போகிற நிலைமைக்கு வந்திருக்குன்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாயிருக்கு அடுத்த மாதம் தேர்தல் நடக்க போகுது இதை பற்றி அவர்கிட்ட பேசுவோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஸோ என்ன சார் உங்களுக்கு வந்து ராதாரவி சார் நீங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் இல்லை அவர் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் அவரை எதிர்த்து போட்டி போடுறீங்க எலெக்ஷனில் எதனால் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துச்சு சார் முதல்ல ஒரு சின்ன திருத்தம் நான் வந்து அண்ணன் ராதாரவி அவர்களை எதிர்த்து போட்டியிடலை ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நானும் அவரும் நாற்பது வருட கால நண்பர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் அண்ணன் தம்பி மாதிரி அவங்க குடும்பத்தோடு நான் ஒட்டி உறவாடி பழகினவன் அவங்க வீட்டில் ஒரு பிள்ளை மாதிரி முப்பத்தி ஆறு வருஷம் இந்த அசோசியேஷன் யூனியன் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்து என்னை வழிநடத்தி கூட்டிகிட்டு போனது அண்ணன் ராதாரவி அவர்கள் தான் நான் அவரை எதிர்த்து நிற்கலை சார் யூனியனில் பலவிதமான ஒரு குழப்பங்கள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதை ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் நான் எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் என்னுடைய பேச்சுக்கு அங்கே ஒரு மதிப்பு இல்லை மரியாதை இல்லை இது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க நான் சொல்கிறேன் சார் டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தும் போது ஒரு வார்த்தை அழகாக சொன்னீங்க அண்ணன் போஸ்டடாக வந்துக்கிட்டு இருந்தார் ஆமாம் அண்ணன் ராதாரவி அவர்கள் அது உண்மை சார் அப்படி ஒரு ஆளுமையாக இருந்தவர் ரவி அண்ணன் வந்து நிற்கிறார்னா மிரளுவாங்க தவறு பண்ணுறதுக்கே பயப்படுவாங்க அப்படி இருந்த ஒரு சூழ்நிலை மாதிரி இன்றைக்கி அவருடைய ஆளுமை போயிடுச்சோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துடுச்சு சார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு ஒரு மூணு நாலு பேர் இருக்காங்க சார் இந்த நாலு பேரை வச்சு தான் அங்கே சட்டமாக இருக்குது எல்லா விஷயமும் அண்ணன் காதுக்கு போதா இல்லையா எனக்கு தெரியல ஆனால் கமிட்டியில் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் இது விஷயமாக நான் கேள்வி கேட்கும்போது அதுக்கு பொறுப்பான ஒரு பதில் தரப்படுவதில்லை ஒரு மழுப்பலான பதில் தான் தரப்படுகிறது இந்த சூழ்நிலை வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ லாஸ்ட்டு கமிட்டி நடந்தது அந்த கமிட்டிலாம் அடுத்தது தேர்தல் தான் அந்த தேர்தலில் நான் நிற்க போகிறது இல்லை அப்படின்னா அண்ணன் சொல்கிறார் யாதவ அண்ணன் ரவி அண்ணன் சொல்கிறார் நான் நிற்க போகிறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உடல்நிலை பாதிப்பு இருக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் அவருக்கு அந்த முட்டி ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரிலாம் நடந்தது கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருந்தார் அதனால் அது வந்து இப்போ நான் நிற்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு போல்டாக சொன்னார் அப்போ நம்ம கமிட்டியில் இருக்க அத்தனை பேருமே அவர்கிட்ட வந்து அண்ணன் இந்த ஒரு தடவை கமிட்டியில் நில்லுங்க இந்த எலெக்ஷனில் நில்லுங்க இந்த பில்டிங் எல்லாம் கட்டுறோம் கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதில் உங்கள் பேர் வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணால் ஓய்வு எடுத்துக்குங்க இப்போ நில்லுங்கண்ணன் எவ்வளோ சொன்ன போது கூட இல்லை இல்லை இல்லைப்பா எனக்கு போதும் நானும் முப்பத்தாறு வருஷம் இதில் ட்ராவல் பண்ணியாச்சு அங்கே நடிகர் சங்கம் இங்கே டப்பிங் யூனியன் பண்ணியாச்சு நான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு விரும்புகிறேன் என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு ஓப்பனாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டார் இதுக்கப்புறம் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது கதிர் அப்படிங்கிறவர் இப்போ செக்ரட்டரியாக இருக்கார் அவர் தலைவராகவும் நியமன செயற்குழு உறுப்பினராக உள்ளே வந்த திரு சதீஷ் அப்படிங்கிற அந்த தம்பியும் அவர் செக்ரட்டரிக்கும் ஷாஜிதான் ஒரு ஒரு பிள்ளை பெண் பிள்ளை அவங்க வந்து பொருளாளருக்கும் நிற்கிறதா ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது இது வெளியில் வந்து பரவலாக பேசப்பட்ட உடனே நிறைய பேர் அண்ணன் கூட நான்லாம் எப்படி பழகணும் அப்படின்னு பார்த்தவங்க கேட்டாங்க ஏன்பா ராஜேந்திர அண்ணன் இல்லை என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை இல்லை சார் அண்ணன் போனதோட அவரும் போயிடுறாரு இவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க அண்ணன் போனதோட அவரும் போயிடுறாரு இது இந்த புதுசாக நாமினேட் ஆனவங்க ஆ போயிடுறாங்க இனிமேல் வந்து அவங்களாம் சீனியர் அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க வச்சுட்டு 
இனிமேல் யூத் பாடி நாங்கள் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வர போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கு இது ரொம்ப மன வருத்தத்தை கொடுத்தது ஏற்கனவே பல கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முறையான பதில் இல்லை நிர்வாகம் சரியாக தெரியாமல் செய்ய தெரியாமல் இருக்கவங்ககிட்ட பொறுப்பு போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு எனக்கு ஒரு பயம் வந்தது அப்போ நான் நேரடியாக அண்ணனை போய் பார்த்தேன் ராதாஜி சார் ஆமாம் நான் அவரை மீறி எதுவும் செய்ய மாட்டேன் அவர் எனக்கு கடவுள் மாதிரி நேராக போய் அண்ணனை பார்த்தேன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார் என்னென்ன இந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கு செய்திகள் அப்படின்லாம் சொன்னேன் ஆமாண்டா அது இதை அவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் என்னால் இனிமேல் முடியல அப்படின்னாரு சரி ஓகேண்ணா கதிர் ஓகே இப்போ செக்ரட்டரியாக இருக்கார் அவர் தலைவராக போட்டிருக்கீங்க சதீஷ் என்னென்ன செக்ரட்டரிக்கு இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேர் அனுபவம் உள்ளவங்க இருக்காங்க அவங்கள போடாமல் போன தடவை தான் அவர் பாடிக்குள்ளே வந்தார் அவருக்கு தான் இப்போ இங்கே எல்லாம் முக்கியத்துவமும் கொடுக்குது அவர் வச்சது தாங்க சட்டம் யூனியனில் அவரை போய் செக்ரட்டரிக்கு போட்டிருக்கீங்க இந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணு அதை போய் பொருளாதார போட்டிருக்கீங்க சரி இவ்வளோ வருஷம் கூட ட்ராவல் பண்ணுறேன் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலையேண்ணா என்னடா அப்படி பண்ணலாமா ஆ அப்படி பண்ணலையான்னு கேட்டேன் சரி விட்ற அது ஏதோ போட்டு பண்ணிட்டு போடு போதும் இனிமேல் நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க போகிறேன் நான் உண்டு என் குடும்பம் உண்டு என் வேலை உண்டு இருக்க போகிறேன்ட்டு சரி ஆனால் இப்போது உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கதிரை நே எதிர்த்து தலைவர் பதவிக்கு நான் நிற்க போகிறேன் அவரை எதிர்க்கணுன்ற நோக்கம் கிடையாது உறுப்பினர்களுடைய நலன் பாதுகாக்கப்படணும் உறுப்பினர்களுக்கு எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் அங்கே இல்லாமல் இருக்குது நிறைய பேருக்கு அங்கே வாய்ஸ் கொடுக்க முடியல ரொம்ப பிரச்சனைகள் இருக்குது உறுப்பினர்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னா உங்கள் கூட இவ்வளோ வருஷம் ட்ராவல் ஆனால் அந்த பொறுப்புக்கு வந்தால் தான் முடியும் அதனால் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தோடு உங்கள் அனுமதியோடு நான் வந்து ஆப்போசிட்டில் கதிர் தம்பி எதிர்த்து நான் நிற்க போகிறேன் தலைவருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு நேரம் இப்படி யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு சரிடா நில் எப்போ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு அனுப்பிச்சிட்டார் நான் அண்ணங்கிட்டையும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அண்ணி இருந்தாங்க அண்ணா வீட்டில் அவங்க எனக்கு அம்மா மாதிரி தாய் மாதிரி அவங்கக்கிட்டையும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு நான் வந்துட்டேன் வந்த கொஞ்ச நாள்லாம் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல இவங்க மூணு பேரும் போய் மறுபடியும் அவரை பார்த்துருக்காங்க போட்டிருக்கு அவர் மேலாளர் அம்மு சதீஷ் இந்த ஷாஜிதா இவங்கள என்ன கதிர் வந்து ஷூட்டிங்கில் இருந்தாராம் போய் பார்த்துருக்காங்க என்ன பேசுனாங்க எனக்கு தெரியாது திடீர்னு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வருது மீண்டும் ராதா ரவி தலைவர் பதவிக்கு நிற்கிறார் எனக்கு ஷாக்கு என்னடா இது நம்ம அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே போய் வந்து வாங்கணும் இப்போ என்ன அவர் நிற்கிறாருன்னு வருதுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கு அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை நான் அவரை எழுத்து நிற்கலை நான் எழுத்து நின்றது கதிர் அது கூட நான் நிர்வாகத்துக்கு பொறுப்பு கோரணுன்றது என்ன கிடையாது உறுப்பினர்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் பரவலாக எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கணும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை சார் கிணத்தில் போட்ட மாதிரி இருக்குது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் நான் நிற்கிறது நிற்கிறது தான் அப்படின்ட்டு இது வெளியில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ராதா ரவி எதிர்த்து ராஜேந்திரன் நிற்கிறாரு அப்படின்னு எனக்கு தூக்கி வரப்படுது ஐயா தயவு செஞ்சு அப்படி எல்லாம் பிரபண்ட பண்ணாதீங்க அவரை எதிர்த்து நான் நிற்கல நான் நின்னது கதிர் எதிர்த்து இவர் திடீர்னு நிற்க மாட்டேன்னு சொன்னவரை கதிரை தள்ளிட்டு வந்து நான் தான் அப்படின்னு நின்னார்னா இப்போ எனக்கு எதிராக தான் அவர் நிற்கிறாரு ஒருவேளை இந்த இந்த மாதிரி நின்னா நீங்கள் வாபஸ் வாங்கிடுவோன்ற ஒரு ஐடியாவாக இருக்குமோ இருக்கலாம் சார் நான் அது இல்லைன்னு சொல்ல ஏன்னா எனக்கு அண்ணன் கூட நான் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுனால அண்ணனுடைய மூவ் எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் சப்போஸ் இவர் நின்று நான் வாபஸ் வாங்கிட்டேன்னா மறுபடியும் இவர் கொஞ்ச நாள் இருந்து எனக்கு முடியலைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார்னா இந்த உபதலைவராக உங்களை தலைவராக வந்து இன்னும் செயலாளருக்கு செயலாளராக வந்து மறுபடியும் அந்த போஸ்டிங் இப்போ இருக்கிற கலரே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நான் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் இனி நான் தான் அங்கே வந்து போஸ்டிங் இது தலைவர் தலைவர் பதவிக்கு போட்டி போட போகிறேன் உறுப்பினர்களுக்கு என்னை பற்றி நல்லா தெரியும் என் கேரக்டரை பற்றி தெரியும் நான் இது வரைக்கும் என்னென்ன நல்லது பண்ணியிருக்கேன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நான் நிற்கிறது நிற்கிறது தான் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக முடிவு எடுத்துட்டேன் இதுக்கு என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிட்ருக்கு அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க இத்தனை நாள் ஒன்றாவே இருந்த ஒரு ஒரு டீம்னு அதுலேருந்து பிரிஞ்சு ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் வந்து எதிர்த்து நிற்கிறீங்கன்ற ஒரு சைடு நீங்கள் வந்து இல்லை என்ன எதிர்த்தான் நிற்கிறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸ் கிடைச்சிட்ருக்கு என்னென்னலாம் நடந்துட்டுருக்கு ஏன்னா எலெக்ஷன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய ஹாட் டாப்பிக்காக போயிட்டுருக்கு இப்போது அது ஓகே சார் ஆனால் நானே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நடக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப்
மிரண்டு போன நாட்கள்லாம் உண்டு அவர் எடுக்கிற ஆக்ஷன் எல்லாம் பார்த்து ஆனால் இப்போ அந்த ஆளுமே அண்ணங்கிட்ட போயிடுச்சு அவர் சைலண்ட் ஆகிட்டார் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க ஒரு சில பேர் அதை கையில் எடுத்துகிட்டு ஆடுற ஆட்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை சார் அதனால தான் நான் உள்ளே வந்தேன் நீங்கள் ஒரு அற்புதமான ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க வெளியில் நானும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இத்தனை வருஷம் நகமும் சதையுமாக இருந்த ரவி அண்ணனும் ராஜேந்திரனும் எதிர் எதிராக நிற்கிறாங்களா அப்படின்ன உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால எனக்கு வெளியில் சப்போர்ட் அதிகமாகச்சு சார் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க சார் சூப்பர் சார் அங்கே உள்ளே இருக்கிற ஒரு மூணு நாலு பேருடைய கொட்டத்தை அடக்கணுன்னா நீங்கள் உள்ளே வரணும் ஏன்னா ரவி அண்ணனுக்கு இருந்த அந்த ஆளுமை போயிடுச்சு இதெல்லாம் வெளில சொன்னவங்க ஆளுமை போயிடுச்சு முன்ன மாதிரி அவரால் செங்கிட்டார் நடக்க முடியல நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு உண்டு கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க எனக்கே தெரியல இவ்வளோ பாராட்டு பேர் எனக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் நீங்கள் எல்லாம் பாராட்டுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இது எல்லாத்தையுமே ஓட்டு போடுங்க ஓட்டு போட்டிங்கன்னா உறுப்பினர்கள் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் நிறைய ஐடியாஸ் வச்சுருக்கேன் சார் இனிமேல் மெம்பர்ஸ்க்காக இந்த யூனியன் எனக்கு கொண்டு போகணும்னு வெற்றி வாய்ப்பு வந்ததுன்னா சப்போர்ட் நிறைய இருக்குது சார் ஸோ என்ன மாதிரியான குளறுபடிகள்லாம் நடந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ இங்கே முன்வைக்கிற விஷயம் வந்து இதெல்லாம் தவறு இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு இதெல்லாம் யாரும் கேள்வி கேட்கல நான் கேள்வி கேட்டேன் அது நடக்கலன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா உங்கள் தரப்பில் வந்து இது எந்ததெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு இது எதெல்லாம் பாதிக்குது உங்களுடைய உறுப்பினர்களை அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவங்கள்லாம் உங்கள் கவனத்துக்கு வந்திருக்கும் இப்போ சின்மயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஒரு பிரச்சனை போச்சு நம்ம அவங்க கூட சொன்னாங்க நான் வந்து லைஃப் மெம்பரு என்னை வந்து அவங்க வந்து வேணுன்ட்டே வந்து ராதாராவி வந்து பிளான் பண்ணி என்னை வந்து டப்பிங் பேச விடலை அந்த பஞ்சாயத்து வயர்முத்து பஞ்சாயத்தில் வரும்போது நடந்துச்சு அப்படின்றது விஷயம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி அந்த குற்றச்சாட்டை முன் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அதுதான் சார் பிரச்சனை இப்போது இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃபைட் பண்ணி ஆனால் அவங்க லைஃப் மெம்பராக இருந்தது சொன்னதெல்லாம் வந்து தவறு அவங்க ஆர்டர்ஷிப் மெம்பர்ஷிப் தான் அது கோர்ட்லேயே வந்து தீர்ப்பு வந்து சின்மயி நான் மெம்பர்ன்றது வந்தாச்சு அது முடிஞ்சிடுச்சு அது போயாச்சு இப்போ அவங்க மெம்பர் கிடையாது இதுக்கு இடையில் வந்து என்னென்னா அப்போது என்ன மாதிரி ஃபைட் பண்ணார் அண்ணன் ரவி அண்ணன் போட்டு அவ்வளோ போல்டர் நின்று கோர்ட்டு கேஸெல்லாம் நடந்து நின்று வாங்கினார் சரி ஜெயிச்சிட்டிங்க அவங்கள நான் பேர் ஆகிட்டீங்க இப்போ லியோ படம் வந்தது அந்த லியோ படத்தில் த்ரிஷா அவங்களுக்கு சின்மயி தான் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது அவங்களே ஒரு யூடியூப் சேனலில் பேசியிருக்காங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி த்ரிஷா எனக்கு வந்து வாய்ஸ் கொடுக்குறது கேட்டாங்க நான் இப்போ லோகேஷ் கனகராஜ் டேரக்டர் சார்கிட்ட போய் சொன்னேன் இல்லை சார் நான் நான் மெம்பர் என்ன நீங்கள் போட்டிங்கன்னா யூனியன் மூலமாக உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் வேண்டாம் சார் அப்படின்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் கூட யூடியூப்பில் போய் பார்க்கலாம் அப்போ லோகேஷ் கனகராஜ் சார் என்ன சொன்னார்னா யூனியன்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மேடம் நீங்கள் வந்து முதல்ல பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க போய் பேசிட்டாங்க இந்த விஷயம் என் கவனத்துக்கு வந்தது இதை செயலாளர்கிட்ட நான் கமிட்டியில் கேட்குறேன் சார் என்ன சார் நான் மெம்பர் நம்ம யூனியன் எடுத்து கேஸ் போட்டவங்க நம்ம தலைவரை நம்ம ரவி அண்ணனை எதிர்த்து கேஸ் போட்டவங்க அதில் நம்ம எவ்வளோ போராடி ஜெயிச்சு வந்தோம் இப்போ நான் மெம்பராக இருந்தும் அவங்க போய் டப்பிங் பேசியிருக்காங்க இது எப்படி சார் நீங்கள் வந்து விட்டீங்க செக்ரட்டரியாக இருந்து நீங்கள் ரொம்ப கண் குத்தி பார்க்க வேணாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படியா இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு அப்போ இவங்க பேசின அந்த யூடியூப் லிங்கை நான் அவருக்கு அமிச்சேன் அப்போ இன்னொரு கமிட்டி உறுப்பினர்னா சொன்னார் இன்னொரு வலைதளத்துலையும் இதே மாதிரி பேசியிருக்காங்க ஏன் சின்மையை பேசினாங்கன்னா சின்மையை பேசுனது செயலாளருக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் அந்த டேரக்டரோட ஃப்ரெண்டுன்றதுனால அவருடைய மாஸ்டர் படத்தில் இவர் நடித்ததுனால இதை கண்டுக்காமல் விட்டார்னு அவங்க பேசினாங்க இதையும் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இது வந்து நீங்கள் பெப்சிக்கு லெட்டர் எழுதி நடவடிக்கை எடுங்கன்னு அப்படியே கடப்பில் போட்டாங்க சார் கடப்பில் போட்டாங்கன்னா ஒரு சாதிச்ச மழுப்பலான பதில்கள் சார் நாங்கள் பெப்சிக்கு லெட்டர் கொடுத்துட்டோம் அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்னு சொல்லிருக்காங்க நான் அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அப்படி இருக்கேன் இப்படி இருக்கேன்னு தள்ளிக்கிட்டே வராங்க எனக்கு அது உறுத்தலாகவே இருந்தது ஏன்னா அவங்க மேலே இப்போ நம்ம யூனியன் எடுத்த நடவடிக்கைனால கேஸுக்கு எவ்வளோ லட்ச ரூபாய் செலவாச்சு ஆனால் ஜெயிச்சும் ஒரு நான் மெம்பராக போய் பேசுகிறாங்களே அப்போ இருந்தது லைஃப் மெம்பர் ஆர்டினரி மெம்பர்ஷிப்ன்ற ஒரு பிரச்சனை இப்போ அவங்க மெம்பரே இல்லை ஆனால் போய் பேசியிருக்காங்களே என்ன ஆக்ஷன் இருக்கும்போது ஒன்றும் பதில் இல்லை அதனுடைய விளைவு என்னாச்சுன்னா அடுத்த படத்துக்கும் அவங்க டப்பிங் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தெலுங்கு தமிழ் ரெண்டுத்துக்கும்
இதே மாதிரி செல்வராஜன் ஒருத்தர் தலைவராக இருந்து நான் செக்ரட்டரியாக இருந்தபோது இதே மாதிரி தெலுங்கு பிரச்சனை வந்தது அப்போது அப்போ இருந்த செல்வராஜ் தலைவர் நான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஹைதராபாத் யூனியனுக்கு லெட்டர் அமைச்சு அவங்க நிர்வாகத்தில் இருக்கவங்களை இங்கே வர வச்சு ஒரு பிரச்சனை பேசி சுமூகமாக முடித்தோம் அதே மாதிரி கேரளா மா அமைப்பு அங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே வர வச்சு பேசணும் நீங்கள் ஏன் அந்த ஸ்டெப் எடுக்கலை இப்போ அதனால் என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா லியோ படத்தில் பேசி அவங்க இப்போ டப்பிங் பேசி ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிட்டாங்க இங்கே தெலுங்கு தமிழ் ரெண்டுத்துலேயும் பேசி ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிட்டாங்க அவங்கள தடுக்க முடியல அப்போ எனக்கு வந்து இது ரவி அண்ணன்னா ஒரு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்தது அந்த ஆளுமை எங்கே போச்சு அந்த கம்பீரம் எங்கே போச்சு ஒன்றுமே இல்லாமல் இப்போ கண்டினியூஸாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அவங்க பேச ஆரம்பித்த உடனே இப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க நான் மெம்பர்ஸு ஒவ்வொருத்தராக உள்ளே வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்துங்க இப்போ இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் சார் சிரஞ்சீவி சார் நடித்து ஒரு படம் சியாராவோ சாயராவோ ஒரு படம் சாயரா அந்த படத்துக்கு வந்து சிரஞ்சீவி சாருக்கு அரவிந்த் சுவாமி சார் டப்பிங் பேசியிருக்கார் இது யூனியனுக்கு வந்தது ஏன் சார் நான் மெம்பர் அரவிந்த் சுவாமி சார் அவர் இப்படி பேச விட்டிங்கன்னா இல்லை நாங்கள் அவர்கிட்ட போய் கேட்டோம் இது கதிர் சார் சொன்ன பதில் நாங்கள் அவர்கிட்ட போய் கேட்டோம் ஆனால் அவர் வந்து ஓ நான் மெம்பர் ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு எனக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் இவங்க லெட்டர் கொடுக்கவே இல்லை அப்போ அவர் நான் மெம்பர் பேசிட்டார் அப்போ அவர் பேசுகிறார் இந்த பக்கம் சின்மை கேஸ் போட்டவங்க அவங்க பாட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தராக நான் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஒரு சாதாரண மெம்பர்ஸ் அவங்க போய் டப்பிங் பேசுனா அவங்க நான் மெம்பர் பேசுகிற இடத்துல நீங்கள் யாரும் போய் டப்பிங் பேசக்கூடாது நான் கோஆப்ரேஷன் டிக்ளேர் பண்ணுங்கன்னு ஏன் இவங்களுக்கு மட்டும் அந்த கட்டுப்பாடு கொடுக்குறீங்க அப்போ பதவி அரசியல் செல்வாக்கு இருக்கிறவங்க தப்பிச்சிக்கலாம் ஏழை பல ஜனங்க என்ன பாவம் பண்ணிச்சு இதை நான் கேட்டேன் சார் இதை ஒரு முறைப்படுத்தணும்னா அதிரடியான சில நடவடிக்கைகள் எடுத்தாகணும் அதுக்காக தான் நான் அந்த வெளியில் வந்து பேசினேன் இன்னை வரைக்கும் சின்மை பேரில் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கலை அரவிந்த் சாமி சார்கிட்ட ஏன்னு கேள்வி கேட்கல இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நான் கே ஆர் செல்வராஜ் சார் அவங்க இருக்கும்போது ரவி அண்ணன் தான் அப்போ எங்களை கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணணும் இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணால் நான் அழகாக எல்லா திட்டம் வந்து கொடுத்தார் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலில் போய் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டோம் ப்ரொடியூசர்ஸ் யாராவது ஒரு ரேர் வாய்ஸ் சார் இந்த வாய்ஸ் ரொம்ப பெக்யூலியராக இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணால் நம்ம படத்துக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட்டோ இல்லை யாராவது ஒரு சம் ஒரு தேர்ட் பர்சனோ மெம்பரே இல்லாமல் இருந்தால் அவங்கள கூட்டினு வந்து நீங்கள் இந்த வாய்ஸ் பயன்படுத்திக்கலாம் பயன்படுத்திக்க போகிறோம்னு நீங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலேருந்து ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா யூனியன் அதுக்காக ஒரு அமௌண்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஒரு படத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் பேசலாம் இப்போ அதே வாய்ஸு இன்னொரு படத்துக்கும் பேசணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் மெம்பர் ஆகணும் இந்த ரூல்ஸை போட்டு கொடுத்தது அண்ணன் அந்த மாதிரி ரவி அண்ணன் போட்டு கொடுத்து அந்த மாதிரி நானும் செல்வராஜும் போய் பேசணும் ஓகே அந்த அடிப்படையில் இப்போ ஜவான் படம் வந்தது அவர் ஷாருக் கான் சார் நடிச்சது அதில் ஹிந்தியிலேருந்து ஒரு எம்எல்ஏ பேசியிருக்கார் எம்எல்ஏ கேரக்டர் ஹிந்தி ஆர்டிஸ்ட்டு அவருக்கு நம்ம வி டி கணேஷ் பேசினார் அவர் மெம்பர் இல்லை ஆனால் யூனியனுக்கு வந்து முறைப்படி பணம் கட்டி முறைப்படி போய் பேசினார் அதே மாதிரி இப்போது முத்தையா முரளிதரன் சாருடைய கிரிக்கெட் பிளேயர் அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி படமாக வருது அதுக்கு வந்து மெட்ராஸ் படத்தில் நடித்த ஹீரோ நடித்த அந்த சார் ஆ கா அவர் அவர் வந்து பணம் கட்டி அவர் பேசினார் அப்போ சின்மி யூனியன் எடுத்து கேஸ் போட்டுது நம்ம யூனியனுக்கு பல லட்சம் நஷ்டம் முறைப்படி கேட்டு நான் நான் மெம்பராக இருந்தாலும் நான் பணம் கட்டி இந்த ஒரு படத்துக்கு மட்டும் பேசியிருக்கேன்னு கேட்டு அந்த பணமும் வாங்கல அதுக்கடுத்தது தெலுங்கு தமிழ் போய் பேசுகிறாங்க அவங்கக்கிட்டையும் பணம் வாங்கல அப்போ ஏழை பிள்ளைங்க தான் கஷ்டப்படணும் வசதி உள்ளவங்க தப்பிச்சிக்கலாமா எனக்கு புரியல சார் அது இதெல்லாம் கேட்டபோது எனக்கு மன உறுத்தலாக இருந்தது சார் எத்தனை படங்கள் சார் நான் போய் இதுவும் நான் கமிட்டியில் தான் சார் பேசினேன் ஓப்பனாக கமிட்டியில் பேசினேன் அப்போ நான் சொன்னேன் நான் போகிற இடங்கள்லாம் என்கிட்ட வந்து வாய்ப்பு கேட்குறவங்களுக்கு அந்த டப்பிங்கில் நீங்கள் எல்லோரும் பேசுங்க நான் மெம்பராக இருந்தால் கூட பேசுங்க ஃப்ரெஷ் வாய்ஸஸ் வருத்தம் அப்படின்னு கேட்டபோது நான் கதிரி சார் சொன்னார் இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் சீனியர் மோஸ்ட் மெம்பராக இருந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது இது தப்பு அப்போ ஏன் அவங்களுக்கு பண்ணலை ஏன் இவங்களுக்கு பண்ணுறீங்க அப்போ நான் பேச வைப்பேன் எல்லாருமே நான் மெம்பர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் பேச வைப்பேன் நான் அதை விட மாட்டேன் இதுவும் நான் அவங்கக
சின்ன திரையில் அவன் வாங்குறது இரநூத்தம்பது ரூபா இரநூறு ரூபா அவங்ககிட்ட போய் நீ ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா பிடிச்சா கூட அவனுக்கு வலிக்கும் வேணாம் அந்த தப்பு செய்யாதீங்க என்ன அதை மீறி செஞ்சாங்க இப்போ இவ்வளோ கேஸ் எத்தனை லட்சங்கள் நஷ்டம் யூனியனுக்கு இதெல்லாம் யாரோட பணம் உறுப்பினர்கள் பணம் அந்த உறுப்பினர்கள் போய் டப்பிங் பேசுறதுக்கு முடியல நான் கோஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க நான் மெம்பர் பேசினான் நான் மெம்பர் பேசினான்னு சொன்னால் அது யூனியன் போய் ஆக்ஷன் எடுங்க இவனை போய் பேசுறதுக்கு இது தடுக்கிறீங்க இதுதான் சார் எனக்கு மன உள்ள ஏன்னா எத்தனை டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டுங்க நான் டப்பிங் பேசும்போது என்கிட்ட வந்து சொல்லி அழுதுருக்காங்க சார் இன்னொரு சின்ன சாம்பிள் சொல்கிறேன் சார் இப்போ நிறைய ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் ஆகிப்போச்சு இப்போ ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் ஓகே சார் ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா கண்ணுன்னு சொன்னாங்க சார் அவங்ககிட்டையும் நீங்கள் எங்கே ஜிபே கொடுக்க போகிறீங்க அவங்ககிட்ட கையில் கொடுக்க இந்த காசை அவன் வாங்கிட்டு போட்டோம் அது முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சொன்ன போது நான் ஒரு டப்பிங்கில் பேசிவிட்டு வெளில வரேன் ஒரு அம்மா எழுதிட்ருக்காங்க என்னம்மான்னு கேட்டேன் இல்லை சார் கன்வீன்ஸ் வந்து ஜிபே போடுறேன்றாங்க என்கிட்ட ஜிபே இல்லை சார் நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கட்டேன் ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன்னு இல்லை சார் இந்த மாதிரி டெய்லி ரொட்டேட் பண்ணால் எங்களுக்கு ஆடிட்டிங்கில் ஏதோ பிரச்சனை வருதுன்னு அவங்க ஏதோ கணக்கு சொன்னாங்க சார் ஏழை பழங்களுக்கு ஐம்பது ரூபான்னு ஊரில் கொடுக்குது என்ன சார் பிரச்சனை இப்போ நான்லாம் ஆயிரம் ரூபா வாங்குகிறேன் எனக்கு ஜிபே பண்ணி எனக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குது இவன் இந்த ஐம்பது ரூபா போனால் ஒரு வாய்ஸ் டெஸ்ட்டு ஓகே அதோ ஓகே ஆகலையோ அவனுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா கிடைக்கும் அந்த ஐம்பது ரூபா கிடச்சிதுன்னா வீட்டுக்கு போகும்போது குழந்தைக்கு ரெண்டு பிஸ்கட் வாங்கி போகலாம் இல்லை ஏதாவது பொகடா கடை வாங்கி போகலாம் அது சாப்பிட்ற நேரம் ஏதோ ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் வருவாங்கள்ல பஸ்ஸை பிடிச்சி அங்கேருந்து வந்து அப்போ நான் அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டேன் நீ அவங்களுக்கு பேமெண்ட்டு கொடுக்கலன்னா இது கன்வீன்ஸ் கொடுக்கலன்னா விட மாட்டேன் அப்புறம் அவங்க பெரிய ஆளுங்க எல்லாம் வந்தாங்க பேசினாங்க முடியவே முடியாதுன்ட்டேன் அப்போ அவங்களுக்கு கன்வீன்ஸ் நூறுரூவா கொடுத்தாங்க கொடுத்த உடனே சரி நீ வாங்கிட்டு போங்கம்மா இனிமேல் சின்ன கன்வீன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து விடுங்க எல்லாம் ஜிபே ஜிபேன்னு வந்தால் என்னையா பண்ணுவாங்கப்பா அவங்க ஏழைங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சார் பேசி முடிச்சுட்டு நான் கீழே இருக்கும்போது அந்த அம்மா நிற்கிறாங்க என்னம்மா அதான் கொடுத்துட்டாங்களே நீ போகல என்னால் அந்த அம்மா புத்தினி என் காலையில் ஒன்றுட்டாங்க சார் எனக்கு தூக்கி வரி போடுது என்னம்மா என்ன அழுகுறாங்க இந்த காசு எனக்கு வேணும் சார் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை நான் முடித்தேன் இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட்டு பார்த்து 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 கொண்டு வந்து இதை ஒவ்வொன்றத்தையும் ஒவ்வொன்றத்தையும் யூனியனில் சொன்னால் அங்கே ஒரு ரெண்டு பேர் உட்காந்து ஆடுற ஆட்டம் இருக்குது பாருங்கள் சார் கொடுமை சார் இதெல்லாம் உடைக்கணும் மெம்பர்ஸுங்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு பரவல் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த துணிஞ்சு இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தேன் சார் சார் இந்த நான் மெம்பர் மெம்பர் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து சட்ட ரீதியாக வந்து யார் வேணால் எந்த வேணால் தொழில் செய்யலாம் ஒரு சட்டம் இருக்குது யூனியன் மூலமாக தான் போகணுன்ற கட்டாயம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது இது நான் வந்து ஒரு சட்டமாக இருக்கிறதுனால உங்ககிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து யூனியனுக்கான மெம்பருக்கு அவங்களுக்கான நல்லது நல்லது செய்யணுன்னு நினச்சி தான் யோசிக்கிறீங்க ஸோ இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி கூட அவங்க நிறைய பேர் வந்து டப்பிங்கோ ஏதோ பண்ணலாம் இல்லையா சார் நான் இதை ஆரம்பத்தில் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சார் சட்டப்படி நீங்கள் யாரையும் வேலை செய்கிறத தடுக்க முடியாது ஆமாம் அப்படி தடுத்தா அது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் பெரிய தப்பாகும் அப்போ நான் அவங்கக்கிட்ட வேலை செய்ய மாட்டேன் ஒரு நான் மெம்பர் அங்கே வேலை செய்யலாம் அந்த இடத்துல நான் வேலை செய்ய மாட்டேன்னு நம்ம வெளியில் வர்றதுக்கு நமக்கு பவர் இருக்கு அதுக்கு இருக்குது இப்போ இந்த கொஸ்டினை தான் நான் மாற்றி கேட்டேன் அப்போ ஒரு நான் மெம்பர் பேசும்போது இப்போ சின்மையை பேசுது சார் நான் மெம்பர் அவங்க பேசும்போது அவங்க படத்தில் நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வெளில வாங்கன்னு எங்களை கூப்பிட்றீங்களே அவன் அந்த படத்தில் ஏதாவது பேசியிருந்தானா ஏதோ ஒன்று அமௌண்ட்டு கிடச்சிருக்கோம் இவன் அந்த அமௌண்ட்டு தியாகம் பண்ணிட்டு வெளில வந்துடுறான் அவங்க லட்சக்கணக்கில் பேமெண்ட் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க இவன் என்ன பாவம் செய்கிறான் தான் நான் கேட்க பேச விடுங்க எடுத்துட்டு <laughs> புது சட்டங்கள் கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தடு இருக்கு அந்த மெத்தடு இல்லாமல் நீங்கள் வந்து வாத பிரதிவாதங்கள் நடத்தணும் உறுப்பினர்களுடைய நலன் கேட்கணும் அதெல்லாம் பார்த்து தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இவங்க யாருமே கே சரிடா அது பண்ணலாம் இதுதான் சரி அண்ணன் காலுக்கு போகிறது இல்லை சார் இது இவங்க ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து இல்லை நம்ம பண்ணிக்கலான்னு லாயர் வச்சு ஏதோ பேசி பண்ணிட்டாங்க அந்த எம்எஃப்ஏசியில் இந்த புது சட்ட திட்டங்கள் உருவாக்குண்டான இந்த மீட்டிங் நடக்கும்போது ஜெயமணின்னு ஒரு ம
அப்போ இவர் எழுந்து சென்ன கேட்டார் மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஜென்ரல் பாடியில் அப்போ இவர் எழுந்து என்ன கேட்டார் சார் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கிறவங்களே கமிட்டி மெம்பராக இருக்காங்க ம் அவங்க பேரில் எப்படி ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க ம் உடனே மேடையில் பகிரங்கமாக ரவி என்ன எழுந்துச்சு ஏன்டா இதை நீ முதல்லையே நாங்கள் கேட்டு சொல்லியிருக்க கூடாதா நான் மாற்றிருப்பேன்ல அப்படின்ல அப்போ இந்த மாதிரி எத்தனை விஷயங்கள் கவனத்துக்கு போகாமல் இவங்களால் நடக்குதுங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போனால் சமீபத்தில் ஒரு பெரிய சர்ச்சையான விஷயம் வந்துச்சு யூனியன் பில்டிங் வந்து சட்ட விதிமீறலுக்கு செய்தப்பட்டு ரெண்டு ஃப்ளோர் கட்டி அதை இடித்து இப்போ வாடகை இருக்காங்க இதெல்லாமே வந்து ஒரு தவறான உதாரணமாக நான் சொல்லலாம் அதை ஆமாம் சார் இப்போ ஆரம்பத்திலேயே வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் நான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறேனோ என்னுடைய எதிர்ப்பை உதாசீனப்படுத்திட்டு நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அடிப்பாங்க சார் இப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க எத்தனையோ சதுர மீட்ரு ஆக்குபேட் பண்ணி கட்டிட்டாங்கன்னு அது விடுங்க இந்த பில்டிங் கட்டிட்டீங்கல்ல கார்பரேஷன் பர்மிஷன் இல்லாமல் எப்படி சார் செகண்ட் ஃப்ளோர் கட்டினீங்க அவங்க அதானே கேட்டாங்க ஆமாம் செகண்ட் ஃப்ளோர் கட்டினீங்கன்னு அதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் திட்டம் போட்டு கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் தெரியாது சரி ஓகே கட்டியாச்சு இடிக்க வந்தாச்சு அதுக்கு இப்போ இருக்கிற செக்ரட்டரி பேப்பரில் ஒரு ஒரு இது பேட்டி கொடுக்குறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாங்க சரி ஓகே தவறு நடந்து போச்சு கேட்டுக்கலான்னு எதோ ஒன்று சொல்லலாம் ஆனால் அவர் என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கிறது பில்டிங்கெல்லாம் இடிக்கணுன்னா தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்ட பில்டிங்கெல்லாம் இடிக்க வேண்டிய வருமே அப்படின்றது என்ன பதில் தவறு பண்ணியிருக்க சரி கண்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பட்டிங்க அதுக்கு தடனை இன்னும் அதுக்கு எடுத்தான் அது எடுத்தான் அவனோ இப்போ எடுத்தாங்க பில்டிங் ஃபுல்லாக இடிச்சாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி எல்லாம் கார்பரேஷன்லேயோ சென்னை மாநகராட்சி இதையோ இல்லாட்டி இவங்களையோ கேட்கலாமா அப்புறம் என்ன நீங்கள் செக்ரட்டரி சரி ஓகே எல்லாம் கட்டியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க கோர்ட்டு ஆர்டர் வந்து கார்பரேஷன் கைடன்ஸ் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நான் சொன்னேன் சார் சின்னத்திரை பேமெண்ட்டை இதுக்குள்ளே கொண்டு வராதிங்க அது இல்லை அது எப்படி இருந்தாலும் கொண்டு வந்துடலாம் பார்த்துடலாம் அதுக்குண்டான பேச்சுவார்த்தை கோயிங் ஆன் இன்னி வரைக்கும் மூணு வருஷத்துக்கு மேலே போயிட்டுருக்கு நான் அப்போவே சொன்னேன் சின்னத்திரை பேமெண்ட்டு உள்ளே வராது இப்போ ரேடான் நிறுவனம் குஷ்பு மேடமோட நிறுவனம் அப்புறம் ஆனந்த விடன் நிறுவனம் சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் இவங்கெல்லாம் பூ பேரும் புகழும் பெற்றவங்க அவங்களுக்கு எல்லா டப்பிங் ஆர்டிஸ் பேரும் தெரியும் அவங்களே இந்த கேரக்டருக்கு யார் பேசுவாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க பேச வைப்பாங்க அவங்களுக்கு உண்டான பேமெண்ட் என்னவோ அது அவங்களே கொடுத்துருவாங்க அந்த பேமெண்ட்டு த்ரூ யூனியன் வழியாக வரணும்னு ஏன் நீங்கள் கொண்டு வரீங்கன்னு கேட்டேன் இரநூத்தம்பது ரூபா வாங்குறேன் சார் அந்த இரநூத்தம்பது ரூபா டைரக்டாக வாங்கிட்டு போட்டுமே ஆமாம் அது கொண்டு இல்லை இல்லை நம்ம நிறைய நலத்திட்டங்கள் உதவி அது நீ தனியாக பிளான் பண்ண இப்போ சின்னத்திரை நடிகர் சங்க தலைவராக நான் இருக்கும்போது நான் எந்த ஒரு பர்சன்டேஜையும் இதில் வாங்கலையே அப்போ யூனியனுடைய மெம்பர்ஸ் வளர்ச்சிக்குன்னா நான் ஃபர்தராக ஃபண்டு எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சு அப்படி நான் பண்ணேன் நீ வந்து உள்ளோ சேர்றதுக்கும் அமௌண்ட்டு பெரிய அமௌண்ட்டாக போயிடும் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சார் ஆமாம் சார் ஒரு புதுசாக ஒருத்தர் இருக்கிறாரு புது வாய்ஸ் வேணும் அந்த புது வாய்ஸ் இருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேருக்கு வந்து ஐடியா இருக்கும் நம்மளும் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆக முடியும் நடிகை ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறவங்க வந்து கேட்டால் ரெண்டு லட்ச ரூபா அப்படின்னா பக்குனாது ஏன்னா ஒரு பட்டிங் ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு பட்டிங்காக முயற்சி பண்ணுறவன் ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்தா தான் பேச முடியுன்றது வந்து எந்த விதத்தில் நியாயம்னு எனக்கு புரியல தப்பு சார் அது எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை சார் ரெண்டு லட்ச ரூபா அவனால் கொடுக்க முடியாது சார் ஏற்கனவே இதே ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங்கில் ஒரு சகோதரர் எழுந்திரிச்சு பேசினாங்க சார் இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகிட்டிங்களே சார் என் பொண்டாட்டி நகையெல்லாம் வச்சு தான் சார் நான் கொண்டாந்து கொடுத்தேன் அப்படின்னா அவனுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு ஏதாவது இதுக்கா யூனியன் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாது ஒத்துக்கிறேன் யூனியன் வேலை வாய்ப்பு பாதுகாப்பு தான் கொடுக்க முடியல அதுதான் நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் இப்போது ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு முதலீடாக போட்டு நான் என் வாய்ஸில் வந்து திறமையில் வந்து பேசி நான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு தொழில்ன்றதுனா முதல் ரெண்டு லட்ச ரூபான்ற முதலீடு தான் வட்டி இல்லாத முதல் நான் வட்டிக்கு வாங்கி தான் வந்து வைப்பேன் எனக்கு எனக்கு தொழில் கேரண்டி இல்லாத போது இப்போ நீங்கள் யூனியனாக இருந்தால் தான் நான் ரெண்டு லட்ச ரூபா கட்டினா தான் எனக்கு மெம்பராக இருந்தால் தான் எனக்கு பேச முடியும்ன்ற தொழில் கேரண்டி இருந்தாலும் அது என்னுடைய வாய்ஸு என்னுடைய திறமையில் நான் வந்து பேசி பெட்டரான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வரலாம் நான் மெம்பரும் பேசலாம் மெம்பரும் பேசலான்ற ஒரு நிலைமை இருக்கும்போது ரெண்டு லட்ச ரூபான்றது எந்த விதத்தில் நான் இதை தான் சார் நானும் கேட்டேன் நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த
அப்போ என்ன சொல்கிறீங்க யூனியன் வேலை வாங்கி கொடுக்காது சரி யூனியன் வந்து நீ செய்கிற வேலைக்கு ஊதியத்துக்கு உண்டான பாதுகாப்பை கொடுக்கும் ரைட்டு அப்போ பேமெண்ட்டு எல்லாத்தையுமே அவனாக போகிறான் சார் எங்கேயோ ஒரு நாலு கம்பெனியை பார்க்குறான் வேலை தேடுறான் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டு கிடைக்குது ஒரு இருபத்தையாயிரமோ ஐம்பதாயிரமோ வாங்குகிறான் அந்த பேமெண்ட்டை அவங்ககிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா அவன் வாங்கிட்டு போக போகிறான் அந்த பேமெண்ட்டை த்ரூ யூனியன் வழியாக வரணுன்றது ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்து எதுக்காக அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க மெம்பர்ஸுங்களுக்கு அந்த ஊதிய பேமெண்ட் வந்து இப்போ ஒரு பாதுகாப்பு அது யூனியன் செய்யும் அப்படின்னு அது எப்படி யூனியன் வந்தால் தான் அது வந்து பாதுகாப்பா சரி ஓகே அவன் பேசிட்டான் அவனுக்கு இருபத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டா கொடுக்கல ரெண்டு மாதம் ஆச்சு மூணு மாதம் ஆச்சு அவன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறான் ஏன்னா நான் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணேன் நான் மெம்பரு என் மெம்பர்ஷிப் நம்பர் இது நான் படம் ஒர்க் பண்ணேன் இருபத்தாயிரம் ரூபாய் பேமெண்ட் பேசுனாங்க இது வரைக்கும் எனக்கு பேமெண்ட்டை கொடுக்கல நான் போய் கேட்டால் ப்ரொடியூசர் கொடுக்க மாட்டேன் அவன் கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு கொடுக்குறான் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் நீ ஆக்ஷன் எடு யூனியன் ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த பேமெண்ட்டை வாங்கி கொடு அந்த பேமெண்ட்டில் நீ பத்து பர்சன்ட் பிடி ஓகே அது ஒத்துக்கலாம் ஏன்னா யூனியன் வந்து பேமெண்ட்டுக்கு பாதுகாப்பு அப்படின்னு எல்லா பேமெண்ட்டும் யூனியன் வழியாக தான் வரணும் அந்த பேமெண்ட்லேயும் நான் பத்து பர்சன்ட் பிடிச்சுன்னு தான் கொடுப்பேன் அப்படின்றது என்ன சார் இது அதில் ஒன்றும் விஷயமா யோசிச்சா ஐம்பது ரெண்டு லட்சத்துக்கு பதிலாக பத்தாயிரமோ இருபதாயிரமோ முப்பதாயிரமோ ஐம்பதாயிரமோ ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ சங்கத்துக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து புதுசாக மெம்பராகி கம் சங்கத்துக்கு ஃபண்டு வேணும்னு நினச்சா கூட ரெண்டு லட்சன்ற போது நிறைய பேர் வந்து கொடுக்க முடியாமல் வேறு வேறு வழியில் தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க நான் மெம்பராக தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க இல்லைப்பா முப்பதாயிரரூவா கட்டினா போதும் நம்ம மெம்பராக இருந்தால் முப்பதாயிரன்றது பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது நிறைய மெம்பர்ஸ் வருவாங்களே நிறைய ஃபண்டு வருமே வரும் இப்போ நான் சொன்ன யார் கேட்குறாங்க இப்போ இதுதான் சார் எனக்கு பிரச்சனை எனக்கு இது ஓடிக்கிட்டே இருக்குது சார் உள்ளுக்குள்ளே ஏன்னா ஒரு ஒரு உறுப்பினர்களும் டப்பிங் தேட்டரில் அங்கே வந்து பேசும்போது எப்படி பண்ணுறாங்க எது பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் என்னடா இது நம்ம அண்ணன் முன்ன மாதிரி இவ சிங்க மாதிரி இல்லையே ஏன் இப்படி விட்டு போகுது சார் முன்னெல்லாம் பயப்படுவாங்க சார் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஒரு லேடி ஆர்டிஸ்ட்டு நான் பேர் சொல்லக்கூடாது அவங்க வீனஸில் டப்பிங் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரவியானன் காதுக்கு இந்த விஷயம் வருது எப்படி இருந்தாலும் அண்ணன் சிங்க மாதிரி உடனே எங்களை ஃபோன் அடிச்சா டே இந்த மாதிரி வீனஸில் இந்த ஆர்டிஸ்ட் பேசுகிறாங்க வாங்கினார் போனார் உட்காந்தார் பேசினார் அந்த ஆர்டிஸ்ட் கூப்பிட்டார் என்னமா நான் மெம்பர் வந்து பேசுறீங்க ஏன் நான் ஆர்டிஸ்ட்டு நான் ஏன் பேசக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டாங்க நீ மீறி பேசுனா நான் வேறு மாதிரி ஆக்ஷன் இருப்பேன் நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னாரு என்ன பண்ணிட்டு வர தெரியுங்களா உள்ளே போயிட்டு அடித்தடி தகவல் தான் இவரோட குணத்தை செஞ்சு தான் அந்த ஆர்டிஸ்ட் நான் சரிண்ணே நான் மெம்பர் ஆகிடுறேண்ணே அப்படின்னு ஆகிட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு பெரிய நடிகர் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் டப்பிங் பேசுகிறார் அப்போ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வருது இதுக்குள் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு இவர் பேசுனா ஆம்பளைக்கு பேசலாம் பொம்பளைக்கு பேசலாம் கிழவனுக்கு பேசலாம் சின்ன பையனுக்கு பேசலாம் எல்லாத்துக்கும் பேசலாம் அப்படி ஒரு சிஸ்டம் வந்தது அந்த சிஸ்டத்தில் முதல் வாய்ஸ் பதிவு பண்ணது நான் தான் ராம்கோபால் வர்மா சார் படம் பரேஷ் ராவலுக்கு பேசினேன் நான் நார்மலாக பேசினேன் எனக்கு என்ன மாதிரி அங்கே ட்யூன் பேஸ் அது வரணுமோ அதை அந்த மிஷினில் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒரு பெரிய நடிகர் மிஷினில் உட்காந்துக்கிட்டு எல்லா கேரக்டருக்கும் நானே பேசுகிறேன்ற இது ரவியானங்க அதுக்கு வந்தது நேரம் வந்து வந்தார் என்னப்பா இது பேசுகிற பத்து கேரக்டர் நீ பேசுனா பத்து பேர் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் லைஃப் போகுது இல்லை நீ ஒரு கேரக்டர் பேசு மற்ற ஒம்பது கேட்ட மற்றவங்களுக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் ஒத்துக்கல அதை சொன்னால் நீ மீறி பேசினீங்கன்னா பிரச்சனை பெரிய ரூபா அழிக்கும் அந்த டப்பிங்கை நிறுத்திட்டாங்க டோட்டலாக அப்படி பார்த்த எங்கள் அண்ணன் இப்போ எங்கே சார் இப்போது எதிர்க்கு எதிர்த்து நிற்கிறதுன்றது முடிவாகிடுச்சு நீங்கள் வந்து கதிர் எதிர்த்தாலும் சரி உங்களை எதிர்த்து ராதா ரை சார் நின்னாலும் சரி ஆக மட்டும் இரண்டு பேரும் வந்து எதிரெதில் ஒரு அணி ஆரம்பித்து தேர்தல் நிற்க போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ பிரச்சனைகளை முன் வச்சிங்க இப்போ உங்களுடைய தரப்புலேருந்து உங்களை தேர்ந்தெடுத்தா என்னென்னலாம் செய்ய முடியும் என்னென்னலாம் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம்ல சொல்லலாம் சார் ஆனால் இதை வந்து தேர்தல் அறிக்கையாக தான் முதல்ல நான் கொடுக்கணும்னு வச்சுருக்கேன் சரி ஏன்னா இருக்குது என்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் சார் அது வந்து இப்போ பெரியவங்க சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோர் பதவிட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு இப்போ வந்து டப்பிங் தேட்டர்லாம் உங்களுக்கு
கிரௌடு ஒரு ஐம்பது பேர் நாற்பது பேர் வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நாற்பது பேர் ஐம்பது பேரும் சாப்பிட்றதுக்கு வெளில தான் போகிறாங்க டீ சாப்பிட்றதுக்கு வெளில தான் போகிறாங்க ஏதோ ஒரு சில கம்பெனி ஓகே நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்றாங்க அவங்க இப்போ வெளில போய் சாப்பிட்டு வராங்க நான் சொன்னேன் இந்த பாவமாக இருக்குது இவங்க பார்த்து இந்த இந்த க்ரௌடு நடக்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு தடவை ஒரு நாள் தான் சார் க்ரௌடு நடக்கும் இல்லை ரெண்டு நாள் கூட நடக்கட்டுமே சார் நடக்கட்டும் பெப்சிக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலுக்கும் லெட்டர் எழுதி எந்த படமும் ஐயா இந்த மாதிரி ஒரு க்ரௌடு இருக்குது ஜனங்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நாள் மட்டும் ப்ரொடக்ஷன் காலையில் வந்தாங்கன்னு உங்களுக்கு டிஃபனு சாப்பாடு டீ அது கொடுத்திங்கன்னா அவங்க பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு கொள்ளு என்ன எவ்வளோ எனர்ஜி விட்டு கத்துறாங்க சார் ஒரு கூட்டம் அட்மாஸ்பியர் நூ ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க போலீஸ்கார அடித்து தொடத்துறனா ஐயோ 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 கத்தின்னு ஓடுதுங்க ஜனங்க எவ்வளோ எனர்ஜி போகும் இதுக்கப்புறம் அவன் இறங்கி போய் சாப்பிட்டு ப்ரொடக்ஷன் விஷயமா ஒரு லெட்டர் எழுதுங்க ஒரு நாள் சாப்பாடு போட்டோம் அப்புறம் வேண்டாம் அது இது வரைக்கும் எதுவுமே செய்யலை இதெல்லாம் சில விஷயங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் என்ன பேசணும் டேரக்ஷனில் என்ன பேசணும் பெப்சிக்கு என்ன கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் சார் நிச்சயமாக உறுப்பினர்களுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இப்பவும் நல்லா தான் இருக்குது ரவி அண்ணன் கொண்டு வந்து ஏன்னா எங்கெங்கேயோ நின்றுக்கிட்டு இதில் இப்போ தேனாம்பேட்டையில் டீ நகர்லாம் நின்றுக்கிட்டு இருந்து ரப்பிங் ஆர்டிஸ்டுங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு அமைப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டுங்களுக்கு இன்றைக்கி மரியாதை இருக்குதுன்னா அது ரவியானன் தான் அந்த ரவியன்னு இப்போ எங்கே போனார்னு தான் என்னோடய கேள்வி எவன் கூட கையில் எடுத்துக்கிறான் சார் இப்போ அவங்க போய் ப்ரொடியூசர்ட்டையோ டேரக்டர்கிட்ட பேசுறதுக்கு பயப்படுறாங்க ஏன் தன்னோட தொழில் பாதிக்குமோன்னு அவங்க வந்து மல்டிப்புளாக நடிக்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதில் ஏதாவது பாதிக்கணும்னா கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் பேசிட்டோம் நான் சொல்லிட்டோம் அப்படின்றாங்க சார் சின்ன துறையில் நான் மூணு வருஷம் ஆறு வருஷம் தலைவராக இருந்தேன் சார் அதில் வந்து நான் எடுத்த சில அதிரடி நடவடிக்கைகள்னால சர்க்குலர் அமைச்சாங்க ராஜேந்திரனுக்கு எந்த டிவி சீரியலும் வாய்ப்பு கொடுக்கூடாதுன்ட்டு இன்னி வரைக்கும் பிள பல பிரபலமான சேனல்களில் என்னால் நுழையவே முடியல நடிக்கவே முடியலையே வேலையே போச்சே ஆனால் எனக்கு என்ன ஒரு மன நிறைவு தெரியுங்களா நான் இருந்த பிரிவில் உறுப்பினர்கள்லாம் நல்லா இருந்தாங்க சார் நான் பெருமையாக சொல்லுவேன் சார் நான் சின்ன திரையில் நடிகை சங்கில் தலைவராக இருந்தபோது தான் சின்ன திரை கலைஞர்களுக்கு தமிழக அரசு விருது கிடைக்கிறதுக்கும் கலைமாமணி விருது கிடைக்கிறதுக்கும் காரணமாக இருந்தேன் அதுக்கு என்னை என்கரேஜ் பண்ணவங்க எம்என் ராஜம்மா அதை சப்போர்ட் பண்ணி அதை அவார்டை கொடுத்தவங்க தமிழக முதல்வராக இருந்து காலஞ்சின்ற புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் எந்த அரசியல் ஈடுபாடும் இல்லாமல் இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் பின்னேன் இன்றைக்கி எல்லாம் அவார்டு வாங்க போகும்போது யோசிப்பான் ராஜேந்திர சார் என்ற அவர் பண்ணார் இப்போ என்ன ஆகுதுங்கன்னா யூனியனுக்குள்ளே அரசியல் வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சார் வந்தால் கெட்டு போயிடும் சார் கண்டிப்பாக இப்போ நான் கேள்விப்பட்டேன் யாரோ திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசுலேருந்து ஒரு சில பேர் உள்ளே வந்து போஸ்டிங்க்கு வரப்போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போது நம்ம அண்ணனுக்கு இப்போ அவன் அன்னைக்கு வந்து அவங்களுடைய இயக்கத்தில் ஏதோ ஒரு மன வருத்தங்கள் இருக்கிறதா செய்திகள் கேள்விப்படுது இப்போ இவர் உள்ளே வந்துட்டாருன்னு சொன்னால் இவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு உதவி நலத்திட்டங்கள் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா அரசாங்கத்துலேருந்து எப்படி சார் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் கொஸ்டின் வருது இல்லை நான் யோசிக்கிறேன் இல்லை அதெல்லாம் ஒரு நியூட்ரல் பாடியாக இருந்தால் தான் அது எல்லா கேள்வியும் கேட்க முடியும் இல்லை பதிலாக சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக சார் இப்போ நம் இப்போ வேணும்னா இப்போது பிஜேபி இருக்காங்க சார் இன்றைக்கி பிஜேபிக்கு போயிட்டு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்களேன் நிறைய நலத்திட்ட உதவிகள் நான் வந்து கையில் காலில் விழுந்தாதே என் உறுப்பினர்களுக்காக நான் வாங்கிடுவேன் ஆனால் கலர் வந்துடும் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் யார் கலர் வேணாம் கட்சிக்காரங்க யாரும் வேணாம் கலர்ஃபுல் வேணாம் அவங்க வந்தாலும் போய் உதவி கேளுங்க இவங்க வந்தாலும் போய் உதவி கேளுங்க உன்னோட உதவி யாருக்காக உறுப்பினர்களுக்காக இவங்க நல்ல நான் பேஸ் பண்ணி கட்சி சாயம் இல்லாமல் நடத்துங்க இதானே சார் நான் வேண்டுறேன் நல்ல விஷயம் இன்னொரு பெரிய விஷயம் சார் சின்ன திரை பேமெண்ட்டே உள்ளே வரல இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா ஓடிடி டிஜிட்டல் அப்புறம் இன்னும் ஏர் ப்ரோக்ராம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் உள்ளே கொண்டு வர போகிறாங்களா நான் சொன்னேன் இது எப்படிங்க பாசிபிலிட்டி ஆகும் நீங்கள் அவங்களோடலாம் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கீங்களா அப்போ செயலாளர் கதிர் ஆனால் என்ன இப்போ நான் பேச விஷயம்லாம் கமிட்டியில் பேசுது இப்போது செயலாளர் கதிர் நான் சொல்கிறேன் சார் நம்ம பேர் போட்டோம் சார் என்னன்ட்டு சவுத் இந்தியன் சினி டெலிவிஷன் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் யூனியன் அந்த மாதிரி டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஓடிடி டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் டிஜிட்டல் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் போ
ஏன்னா உன்னை எல்லாரும் இப்போ கோபாலகிருஷ்ணன் தானே கூப்பிட்றாங்க நேரம் கூப்பிட்றேன் நான் தான் சொல்லிட்டு திரிகிறேன் எல்லாருமே ஜப்பானி தான் கூப்பிட்றாங்க அதுவும் இது ஒன்று தானே சார் என்ன சார் அது யோசிக்க மாட்டாங்களா சார் ஓடிடியில் அவன் பேசினான்னா பேமெண்ட் அங்கேயே வாங்கிட்டு போகிறான் ஒரு 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 யூனியனை நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னது தான் டீ நகர்லேயும் தேனாம்பட்டிலையும் நின்றுட்டு இருந்தவங்கள முதல்ல அவங்கள ஒருங்கிணைச்சு அதற்கப்புறம் நீங்கள் வேலை செய்கிற கம்பெனிகளில் வந்து இவங்க மூலமாக தான் பேசணும்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து இதை ப்ராசஸ் ஆக்கிறதுக்கே எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்குது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பார் அண்ணா இன்னைக்கு ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் போயிட்டு நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு கனெக்ஷன் இல்லாமல் எந்த விதமான கம்பெனிமெண்ட் இல்லாமல் எப்படி அதை வந்து நீங்கள் லீகலாக மாற்ற முடியும்னு எனக்கு தெரியல அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அது அதுதான் சார் நான் சொன்னேன் சேர்த்துக்கிட்டா மட்டும் நடக்காதுங்க இப்போ இன்னும் சுருக்கமாக மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் சார் அம்பேத்கர் சட்டம் இயற்றினார் வாத பிரதிவாதங்கள் எல்லாம் நடந்தது ஓகே அம்பேத்கர் ஏற்றிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடுச்சா பார்லிமெண்டில் வச்சு மேல் சபை கீழ் சபை விவாதம் நடத்தி ஜனாதிபதி முத்திரகுத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே சார் இதை மீறி நடந்தால் இந்த தண்டனை இதை மீறி நடந்தால் இந்த தண்டனை அதனால் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரிப்பப்ளிக் டேவை நம்ம கொண்டாடுறோம் இந்த பேசிக்கில் தான் நீ யூனியன் ரூல்ஸை கொண்டு வரணும் நீ பேரை போட்டுக்கிட்டா மட்டும் எப்படி சார் நடைமுறைக்கு வரும் ஒரு ஒரு வேளை வந்து இப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கலாம் நம்ம வந்து சப்ஜெக்டாக ஒரு பத்து டிபார்ட்மெண்ட் டிஜிட்டல் யூனியன் ஓடிடி யூனியன் அப்படின்னு ஒரு பத்து யூனியனில் போட்டால் பத்துலேயும் மெம்பர்ஷிப் ஆகிறதுக்காக லட்ச ரூபாய் கட்டி ரெண்டு மூணு லட்ச ரூபாய் கட்டி மெம்பர்ஷிப் வரலாம் அதனால் வந்து அசோசியேஷன் ஃபண்டு ஜாஸ்தி ஆகணும் கூட ஆசையாக இருக்கலாம் இல்லையா சார் ஃபண்டு ஜாஸ்தி ஆகணும்னா நீங்கள் வெளியில் கலெக்ட் பண்ணுங்க சார் அவன் வயிற்று ஏன் சார் அடிக்கிறீங்க எனக்கு அது புரியல சார் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் ஏன்னா இதில் என்ன தெரியுங்களா வெளியூர்லேருந்து வந்த ஒரு நாடக நடிகர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் அவர் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் இத்தனைக்கும் அவர் அந்த ஊரில் வந்து நல்ல செல்வாக்காக இருக்கிறவர் தான் இப்போ இங்கேருந்து படம் எடுக்க போகிறவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த ஊரில் அவர்கிட்ட தான் கேட்பாங்க அப்பா இந்த ஊரில் படம் எடுக்க வர கொஞ்சம் பார்த்து எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணால் எல்லாம் பண்ணுவாங்க போன தடவை நடிகர் சங்க எலெக்ஷனில் நம்ம அண்ணன் ரவி அண்ணனுக்கும் நம்ம சரத்குமார் சாருக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல ஹெல்ப் பண்ணுவார் அவர் டப்பிங் யூனியனுக்கு வந்தால் அண்ணா வாங்கினேன் எப்படினா வந்தீங்க நல்லா இருக்கீங்களா உட்காருங்க உட்காருங்க காஃபி சாப்பிடுங்க டீ சாப்பிடுங்க தண்ணி சாப்பிடுங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் இல்லை சார் அவங்க ஒரு ரூமில் ஏசி ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு நாலஞ்சு பேர் அவர் வந்தோடனே என்ன அப்போ வெளியில் போய் உட்காருங்கண்ணா இப்போ வரோம் வரோம் வெளில போய் உட்காருங்க அப்படின்னு வேறு ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி அனுப்புகிறாங்க அவங்க வந்து சரி நீங்கள் வெளில போய் உட்காருங்க அங்கே போங்க அங்கே பார்த்துக்குங்க அப்படின்றாங்க அங்கே போய் அங்கே உட்காந்து அங்கே பார்த்துங்க சொன்னால் அவர் அங்கே போயிட்டு இங்கே யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரில அண்ணனும் பார்க்க முடியாது அண்ணன் கொஞ்சம் வேலையாக இருக்கிறார் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் நான் தான் ஏன்னா அண்ணன் கூட அவ்வளோ வருஷம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க அண்ணன் இந்த மாதிரி என்ன என்னென்னது யார் யாரையோ விட்டு எங்களை வெளில அடிக்கிறாங்க நாங்கள் என்னென்ன ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்து நிற்கிறோம் நம்ம யூனியன் இது நம்ம குடும்பம் நம்ம வீடு தானே வரும் துரத்தி அடிக்கிறாங்கண்ணே இதே தவறு தான் சார் நடிகர் சங்கத்தில் பண்ணாங்க அதனால தான் இன்றைக்கி அவ்வளோ பிரச்சனை வந்து இன்றைக்கி நடிகர் சங்கம் எப்படி இருக்குது நாளைக்கு அதே நிலைமை நம்ம டப்பிங் யூனியனுக்கு வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க சார் ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் ராதாரவி அண்ணன் தோக்காமல் இருந்த ஒரே இடம் இந்த டப்பிங் யூனியன் தான் அந்த இடத்துல அவர் பேர் கட்டக்கூடாது இப்போ இன்னொன்று சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ராஜேந்திர சார் நிற்கிறார் டப்பிங் யூனியனுக்கு அவர் பேரை வைக்கலாம் அவர் முடிச்சதுக்கப்புறம் போகலாம் ஏன்னா நேற்று வந்து நீ கட்டடம் கட்டி அவர் பேரை வைக்கிறேன்னு சொன்னால் இத்தனை வருஷம் பாடுபட்ட நான் அவர் கூடவே இருந்தேன் நான் அந்த பில்டிங்கை கட்டி அவர் பேர் வைக்க மாட்டேன்னா அது ஏன் உனக்கு தோணலை அப்போ எப்படி நீங்கள் பிரைன் வாஷ் பண்ணுறீங்க சார் என்னை விட இவங்க அக்கறையா சார் ரவி அண்ணங்கிட்ட தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்தது சார் சிவியராக எதிர்க்கணும் விஜயகாந்த் சார்லாம் நாங்களாம் இருக்கும்போது அப்போது ரவி அண்ணன் என்னை கூப்பி சொல்கிறாரு ராயந்திரா இப்போ நிறைய டெலிவிஷன் சீரியல்லாம் நீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நீ என் கூட இருந்தால் உனக்கு பிரச்சனை வரும் அதனால் நீ கொஞ்ச நாள் என்னை விட்டு கொஞ்சம் விலகி நில்லு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துடலாம் நான் சொன்னேன் இதை சொல்கிற உரிமையே முதல்ல உங்களுக்கு கிடையாது உங்கள் கூட இருக்கணுமா இல்லையான்றது நான் தான் முடிவு எடுக்கணும் எனக்கு அப்படி வாய்ப்புகள் போச்சுன்னா போட்டோம் நான் எங்கள் அண்ணன் கூட தான் இருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் அவர் கூட நின்ன சார் யாரோ என்னென்னவோ என்னை ரவுண்டு கட்டி இழுக்க பார
என்ன எத்தனை அடிதடி தகராறு எத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷன் எத்தனை விஷயங்கள் ஒன்றுமே இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு ஒரு இதை கட்டி வச்சோன்னே இவனுங்க உள்ள கருணாக மாதிரி உள்ள பூந்து உட்காந்து இல்லாத ஆட்டம் ஆடிட்டுருக்கானுங்க நஷ்டம் உண்டாகிறாங்க சார் நம்ம பழைய பில்டிங் அடிச்சிட்டாங்களே சார் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு டப்பிங் தேட்டர் கட்டினாங்க சார் அது எதுக்குன்னு கேட்டேன் இல்லை வரக்கூடிய உறுப்பினர்களுக்கெல்லாம் பயிற்சி கொடுக்கணும் நம்மளும் வந்து டப்பிங் போட்டோன்னா அது ஒரு வருமானம் வரும் இது நடைமுறைக்கு சாத்தியப்படாது பண்ணாதீங்கன்னு அதை கட்டினாங்க அப்படியே கிடக்குது சார் அந்த பணம் நஷ்டம் தானே அதுக்கப்புறம் ஒரு டைரி போட்டாங்க ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸும் கையில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் இந்த டைரி இந்த தேட்டருக்கு போகிறேன் இந்த படம் பேசுனேன் அந்த படத்தினுடைய மேனேஜர்கிட்ட கையெழுத்து இன்ஜினியர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும் ஒரு புக்கு அச்சிருச்சாங்க கையெழுத்து போடாதீங்க இந்த டைரி வேஸ்ட்டு எவனும் கையெழுத்து போட மாட்டான் இவன் போய் நீட்டுற நேரத்தில் அவன் இருக்கணும் அவன் போயிட்டு ஈவினிங் வரேன்னு சொன்னான்னா அதுக்கு ஒரு தடவை போக முடியாது அவ்வளோ வாட்ஸ்அப் காலமாகி போச்சு சார் நடைமுறை உறுப்பினர்கள் வாழ்வாதாரத்தை எப்படி உயர்த்தின்னு பார்க்குறீங்க பேங்க் அது இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் கிடையாதுன்னு அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இது ஒன்று பண்ணி என்ன தான் அதுக்கு போய் உட்கார சொன்னாங்க நான் இந்த வாய்ஸ் இந்த வாய்ஸ் தான் செலக்ட் பண்ணி வச்சேன் அந்த வாய்ஸ் பேங்க் எடுத்தது மூலமாக எத்தனை பேருக்கு அந்த வாய்ஸ் பேங்க் மூலமாக நீங்கள் யூனியன் மூலமாக வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துட்டீங்க எதுவுமே நடக்கலை சார் தண்டத்துக்கு நான் சார் வாஸ்து பிரகாரம் பார்த்து இது பண்ணு அது பண்ணு இது பண்ணு நீ ஐடியா கொடுத்தான் இப்போ வந்தார் கணவன் ஒருத்தன் அவன் அது பிரகாரம் மாற்றி கட்டினாங்க இப்போ டோட்டல் பில்டிங்கே எழுஞ்சு போச்சு மொத்த பில்டிங் வாசு சரியில்லை அப்புறம் என்ன சார் கான்செப்ட் சார் நான் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு நிறைவாக ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் சார் உறுப்பினர்களுடைய வாழ்க்கையை பாதுகாத்து அவங்க வயிறை குளிர வச்சா யூனியன் நல்லாயிருக்கும் சார் அவங்க வயிறு கலங்கினாங்கன்னா இப்படியான பிரச்சனைகள் தான் வரும் இதுதான் சார் இப்போ நான் இந்த எலெக்ஷன் நினைக்கிறதுக்கு காரணம் நிச்சயமாக இந்த பேட்டியின் மூலமாக உங்களுடைய எண்ணத்தை வந்து நீங்கள் வந்து பகிர்ந்துருக்கீங்க அதுவும் வந்து ராதாரவி சாரோட கூடவே பல வருடங்கள் டிராவல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் காலத்தின் கட்டாயத்தில் நீங்கள் அவர் எதிர்த்து நிற்கிறது அவர் உங்களை எதிர்த்து நிற்கிறதா இருந்தாலும் கூட இதில் வந்து நீங்கள் செய்ய நினைக்கிறது அவர் செயலில் வீக் ஆகிடுச்சுன்றதுனால நீங்கள் வந்து செய்ய நினைக்கிற விஷயங்களை வந்து வெற்றி பெற்று ஒரு பதவிக்கு வந்தால் தான் செய்ய முடியும் கண்டிப்பாக ஸோ நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்ற வாழ்த்தோடு விடைபெறோம் சார் நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் இப்படி ஒரு மனசில் இருக்க எண்ணங்களெல்லாம் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த கேபிள் சங்கர் சார் இருக்கும் அதை நிறுவனத்துக்கு மனமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார்